செய்கிறோம் எல்லாருக்கும் இனிய வியாழன் நல்வாழ்த்துக்கள் வியாழக்கிழமை அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு குதுகலம் முடியாதவங்க கூட அன்னைக்கு நல்ல ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய பர்த்டே எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குதோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் ஒவ்வொரு சாயப்பாவுடைய குழந்தைங்களுக்கும் நம்பிக்கைக்கு உரிய நாயத்து வியாழக்கிழமையாக அமையும் அந்த அன்னைக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாதவங்க கூட அந்த அன்னைக்கு அப்பாவுக்காக மாலெல்லாம் போட்டு அப்பாவை நல்லா அலங்காரம் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து அனுப்பி ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்ம திருப்தி வேறு எதுலையுமே இருக்காது அப்படின்றத எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயத்தை தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல வந்தேன் எப்போயுமே விஷ்ணு சாய் வந்து காலையில் நல்லா நீட்டாக ரெடி பண்ணி சாய்ப்பாக்கு வந்து இது பண்ணுவாங்க இப்போ அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதால அவர் அந்த வேலை செய்ய முடியல எனக்கு அதை செய்யும் போது ஒரு பெரிய மகா திருப்தி எனக்கு கிடைச்சிது இது ஒரு பெரிய பாக்கியமாக எனக்கு இருந்தது ஆரத்தி பாட்டுக்கும் போயிட்டே இருக்கோ சாய்ப்பாவை நல்லா அழகாக ஷாம்பு போட்டு குளிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் என்ன தடவி நல்லா ஜம்முன்னு உட்காந்துட்ருக்காரு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அதாவது இந்த பன்னெண்டு மணி ஆடியோவில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது இன்னைக்கு நான் ரொம்ப வருஷம் கழித்து அவருக்கு நான் அட்ரெஸ் போட்டது எப்பயுமே நம்மக்கிட்ட அவர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கவே மாட்டார் அவருக்கு வந்து ஒன்றா விஷ்ணு சாயி போடணும் இல்லைன்னா திவ்யா சாயி போடணும் நம்மக்கிட்ட வந்து அவர் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டார் உனக்கு மற்ற வேலை இருக்குடா அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரோ என்னமோ தெரியல ஆனால் நம்ம வெட்டியாக இருக்கிறது அவருக்கு தெரியல பாவம் ஆனால் இன்றைக்கி இன்னும் சாயப்பா அவன் தான் அங்கே இருக்கிறான் இல்லை போட்டுக்க மாட்டியா அப்படின்னு சொன்ன உடனே டக்குன்னு வந்து இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லி அவரே சரி ஓகே நான் போட்டுக்கிறேன் சரியா இப்படி போடு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அடுத்த ரெண்டே நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு அந்த இது நான் எப்பயுமே விஷ்ணு சாய் போடும்போது ஆரத்தி எடுக்கும்போது நான் உட்காந்து சாங் கேட்டுட்டு இருப்பேன் பாடிட்டு இருப்பேன் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த எப்படி தான் போகிறதுன்னு தெரியல அவ்வளோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருக்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அதை அவர் கரெக்டாக செஞ்சால் தான் அவர் அக்செப்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றத நான் நிறைய உணர்ந்துருக்கேன் விஷ்ணு சாய் கிட்ட கூட நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் நீ ட்ரெஸ்ஸு போட்டால் தாண்டா அவர் உட்காந்துட்டுருக்காரு இல்லை திவ்யா போட்டால் தாண்டா உட்காந்துட்டுருக்காரு நான் போட்டேன்னா மா ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நாள் இல்லை என்னால் முடியல நீயே போட்டுக்கோ அப்படின்னு இன்னைக்கு நான் அவர்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கிறேன் விஷ்ணு சாய் தான் இங்கே இல்லை இல்லை அதனால் தயவு செய்து எப்படி எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு ஒரு என்ன பெருமை அப்படின்னா விஷ்ணு சாயை விட நம்ம நல்லா சூப்பராக ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பசங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவாங்களோ அந்த ஃபீலிங் எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிது அதுவே மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி நேற்று நான் ரியலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை உங்களோட ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸையும் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அம்மாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை திடீர்னு நானே பயந்துட்டேன் ரொம்ப வீக்காக இருக்காங்க பரவாயில்ல இப்போ அப்படின்னு சொன்னேன் என் மேலே நீங்கள் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றது இது இதுக்காகவே அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சோ அப்படின்ற மாதிரி கூட எனக்கு தோணுச்சு சீரியஸாக நான் எதிர்பார்க்கல நிச்சயம் எதிர்பார்க்கல நான் எதிர்பார்த்து நான் போய் சொல்ல விரும்பலை நான் எதிர்பார்க்கல ஒவ்வொருத்தவங்களும் எவ்வளோ அன்பு வச்சுருக்கீங்க எவ்வளோ உயிராக இருக்கீங்க அதுக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படின்னு எனக்கு நிச்சயமாக தெரியல ஆனால் தகுதி ஆக்கிக்கணும் அப்படின்னு நான் சாயப்பாக்கிட்ட நான் இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட ப்ரேயர் வச்சதே கிடையாது அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாதப்ப பெரிய அளவில் ப்ரேயர் வச்சதே இல்லை சீக்கிரமாக வந்துடணும் அப்படின்னு தான் நான் வச்சேனே தவிர பெரிய அளவில் வைக்கல ஏன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக தான் எந்த விஷயத்தையும் அவர் செய்கிறாரு அப்படின்றத எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சு சில இது வந்து அம்மாவுடைய விஷயங்களே பார்க்கும்போது நான் உங்ககிட்ட ஒரு நாள் சொன்னேன் சில விஷயங்கள் அம்மா ரொம்ப கோபமாகவே இருப்பாங்க ஏதாவது முணுமுணுத்துக்கிட்டு ஏதாவது வந்து அப்பாவை இதை சொல்லிக்கிட்டு இப்படியே இருப்பாங்க அப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் இப்படியே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காதீங்க நீங்கள் மனசு மாறலன்னா இன்னும் இதை விட கஷ்டமான சூழ்நிலை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டிய நிலமை வருமா பார்த்து இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு நான் சொல்லி முடித்த அடுத்த பதினஞ்சு இருபது நாளில் இப்படி நடந்திருக்குது அப்படின்னும்போது 
எனக்கு எனக்கே ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது என்னென்னா அது நம்ம அம்மா கிட்டே நம்ம இப்படி சொல்லிட்டு வந்தோமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ண ஒரு காலம் போயிட்டு இப்போ அதன்படி நடந்திருக்கிறத நினைச்சா நம்ம எடு இடத்துல ஏதோ ஒரு விஷயத்த சாய்ப்பாக வந்து சொல்ல வைக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு புரிஞ்சுது அதே மாதிரி நேற்று நிறைய பேர் வந்து பர்சனலாக எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுது கமெண்ட்ஸில் மெசேஜ் பண்ணுது எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஒரே வார்த்தை தெளிவாக சொன்னேன் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு சாய்ப்பாவோட டே இந்த டேயில் ஒரு பெரிய ஒரு மெராக்கல்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் நான் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே ஆறு மணிக்கு பக்கமாக அப்பா ஃபோன் பண்ணி இப்போ நேற்றை விட இன்றைக்கி எவ்வளவோ பரவாயில்ல எந்திரிச்சு உக்கார முடியுது அம்மாவால் சாப்பிட்றாங்க டீ குடிக்கிறாங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு டீ குடிச்சு அவங்க அது நியர்பை ஹோட்டல் ஒன்று இருக்குது அந்த ஹோட்டலில் டீ குடித்தாங்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாங்க ஸோ இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு டே அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது கண்டிப்பாக இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மிராக்கல்ஸ் நடக்கும் அப்படின்னு அந்த மிராக்கல் நடந்துடுச்சு எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு வியப்பு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என் மேலே எவ்வளோ அன்பாக இருக்கீங்க அன்பாக மட்டும் இல்லை உயிராக இருக்கீங்க இதுக்கு நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல என்கிட்ட இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் என்னுடைய உயிர் மட்டும்தான் அது இந்த அன்பே சாய்க்கு மட்டும்தான் பொருந்துமே தவிர வேறு எந்த சொந்த பந்தத்துக்கும் பொருந்தவே பொருந்தாது அந்த அளவுக்கு நான் வந்து உங்ககிட்ட அன்பாக உயிராக நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்கிறதுலையும் நான் பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா நானாக தேடின சொந்தம் என்னை தேடி வந்த சொந்தம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் எனக்கு புரிஞ்சிருக்குது ஆனால் அதையும் தாண்டி அப்பாவா இந்த சொந்தத்தை கொடுத்துருக்காங்க நானா தேடின சொந்தம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு தானா வந்த சொந்தம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இந்த ரெண்டு சொந்தத்தையும் தாண்டி சாயப்பாவா ஒரு சொந்தத்தை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் அன்பே சாய் அப்படின்ற சொந்தம் இந்த சொந்தத்தை கடைசி வரைக்கும் ஒரு இடத்துல கூட குறை இல்லாம நிறைவா சந்தோஷமா நம்பிக்கையோட கொண்டு போகணும் ஒவ்வொரு மனுஷங்களையும் நல்ல வழியில கொண்டு போகிற இதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்காரு நான் மட்டும் பொறுப்பாக முடியாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் மட்டும் கேப்டன் கிடையாது இங்க இருக்கிற எல்லாருமே கேப்டன் நான் தப்பு பண்ணனா நீங்க கேளுங்க நீங்க தப்பு பண்ணா நான் கேட்கிற தப்பு பண்றது மனுஷனுடைய இயல்பு ஆனா தொடர்ந்து தப்பு பண்றது மிருகத்துடைய இயல்பு நம்ம மனுஷங்க ஒரு வாக்கு ஒரு சொல் இருந்தா போதும் எந்த மனுஷனும் டக்குன்னு எந்திரிப்பான் சாயப்பாவுடைய குழந்தைங்க நம்ம தொடர்ந்து தப்பு பண்றவங்களை நம்ம அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுவோம் அவங்க திருத்த வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு கிடையாது அது கர்மாவோ விதியோ மாயையோ இல்ல அவங்களா ஏற்படுத்திக்க கூடிய சதியோ தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயத்த நீங்க நினைக்க வேண்டாம் அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுங்க நீங்க நீங்களா இருங்க இப்படி ஆயிட்டாங்க அப்படி ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி புலம்புறதால எதுவும் நடந்துடாது விட்டு புலம்ப ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது நமக்கு நெகட்டிவிட்டி ஆயிடும் அடுத்த வேலையை நம்ம பார்க்க முடியாது சொல்லி பாருங்க புரிய வைக்க முடியலையா நீங்க மாறாதீங்க அதுக்கு பதிலா சாயப்பாவோட வழியில போங்க சாயப்பா வந்து அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ என்ன புரிய வைக்கணுமோ அவரு பலரும் விதத்துல புரிய வைப்பாரு அப்படியும் புரியல அப்படின்னா அது வந்து நம்ம தப்போ சாயப்பாவோட தப்போ இல்லை அப்படின்றத ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷத்தை சாயப்பா வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் அள்ளி கொடுக்க ரெடி ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு உண்டான புரிதல் நம்ம கிட்ட இல்லாமலே போயிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயந்தான் எனக்கு இருக்குது நம்ம அன்பே சாயில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான பலம் ஏன்னா இங்கே அன்பால் சேர்ந்துருக்கும் இங்க சந்தோஷத்துக்கும் நம்பிக்கைக்கும் வெற்றிக்கும் உத்தரவாதமான ஒரு இடமா இந்த அன்பே சாய் நமக்கு அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு சாயப்பா நம்ம அமைக்கல சாயப்பா அமைச்சு கொடுத்திருக்காரு இங்க பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் 
இங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயமும் சரி கமெண்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய விஷயமும் சரி சாயப்பா நமக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு பாடமா நானும் நினைக்கிற நீங்களும் நினைக்கிறீங்க அதன்படி வாழ்க்கைய நம்ம நல்லபடியா வளமோட வாழ்ந்து சாதிக்க வேண்டிய திசையில நம்ம போகலாம் இங்க வெற்றிக்கு உத்தரவாதம் சொல்லக்கூடிய ரீசன் ஒரே விஷயங்கள் தான் அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் சாயப்பாவோட குழந்தைங்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்ற மாதிரி சாயப்பாவோட குழந்தைங்களுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பா தான் நிச்சயமா இருக்கு அத நான் என்னுடைய அனுபவத்துல உணர்ந்திருக்கேன் நான் வந்து நேத்து கூட அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகும் போது வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் மைண்ட் இருந்தது ஆனா லாஸ்ட் மினிட்ல ஹாஸ்பிட்டல் மாத்தணும் மாத்தினதுக்கு அப்புறம் அங்க கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றத சாயப்பா வந்து புரிய வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ரொம்ப அன்பா ரொம்ப பாசமா அவருக்கு எழுபத்தஞ்சு வயசு எதிர் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்பா மாதிரி அப்பான்னு தான் சொல்லி அவரை கூப்பிடுவேன் தம்பி எதா இருந்தாலும் சொல்லுங்க நான் ரெடியா இருக்கேன் அம்மாவை கூட்டு போயிட்டு விடுறதுக்கு தயக்கம் இல்லாம கேளுங்க அப்படின்னாங்க கொரோனா டைம்ல ஒரு எழுபத்தஞ்சு வயசு பெரியவர் நம்ம அம்மாவை கூட்டு போக வேண்டிய காரணம் சாயப்பா வந்து எல்லா மனசுலையும் நமக்கு உதவிகள் செய்யணும்னு சொல்லி உறுதியா இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட உதவி தான் எதிர் வீட்டில் இருக்கிற நம்ம வயசுல இருக்கிற அப்பா சொன்ன உடனே அடுத்த நிமிஷம் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும்னு சொன்ன உடனே கார்ல ரெடியா இருக்கிறாரு கீழே போயிட்டு எழுபத்தைந்து வயது வாலிபர் எதிர் வீட்டுக்காரவர் நான் ரெடிப்பா அப்படின்னு அடுத்தது அம்மாவை கூட்டு போயிட்டு அட்மிட் பண்ணி அரை மணி நேரம் உட்காந்து பேசி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொரோனா நேரத்தில் அவர் பாவம் வர வச்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கிளம்புங்கண்ணா அதனால் என்னப்பா நான் இருக்கிற அப்படின்னாரு இது எல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனாக பேசல சாயப்பாவே அவருடைய மனசில் இருந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க ஸோ நல்லவங்க எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிறாங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த லோகத்துல இந்த களி யுகத்துல நல்ல மனுஷங்க பாப்பைய பார்க்க முடியுமா யாராவது ஏதாவது பிரச்சனைனா கதவை திறந்த மூடுன கதவை என்னைக்காவது திறந்திருக்காங்களா ஆனா நமக்கு வழிய வந்து உதவிகள் செய்யறாங்க ஏன்னா நம்மளுடைய மனசு சாயப்பா வாழக்கூடிய மனசு எங்கெங்கெல்லாம் உதவிகள் தேவையா இருக்குமோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் அவரா போய் பேசி புரிய வைக்கிறாங்க நம்ம அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது கூட எதிர் வீட்டில் நம்ம சொல்லலை அவங்களா கால் பண்ணாங்க என்னம்மா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அப்போ தான் சொன்னது அம்மாவுக்கு உடம்பு சரி என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லி உடனே ஓடி வந்து பார்த்தாங்க புருஷனும் பொண்டாட்டியும் அதாவது வயசான அம்மா அப்பா எதிர் வீட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படிப்பட்ட மனசு நமக்கு இருக்கும்போது எந்த திசையில போனாலும் நமக்கு ஜெயிப்போம் ஆனா எந்த திசையில போனாலும் நம்ம ஜெயிக்காம இருக்கோம் அப்படின்னா இன்னமும் நம்ம மனசு பலப்படுத்தணும் மனசுல அன்பு இருக்கணும் கருணை இருக்கணும் வாழ்க்கையில பார்க்கக்கூடிய எல்லா விதத்திலையும் ஒரு பாசிட்டிவ் நோக்கத்தோட பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க படிச்சாலும் சரி படிக்கலனாலும் சரி அழகா இருந்தாலும் சரி அழகா இல்லைனாலும் சரி உயரமா இருந்தாலும் சரி குட்டையா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய மதிப்ப சாயப்பா வந்து பெரிய அளவுல உயர்த்தி நிப்பாங்கன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு டென்த் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்னுடைய அண்ணா ஒரு சர்ச்சுக்கு கூட்டு போயிருந்தாங்க ஒரு சின்ன ஒரு குடில் மாதிரி அப்ப வந்து அவர் எங்கிட்ட ஒரு சர்ச் பாஸ்டர் வருவாரு நீ அவர்கிட்ட உன்னுடைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா பேசு அப்படின்னாரு 
என்னன்னா எனக்கு பிரச்சனை இருக்க போகுது அப்படின்னா இல்லடா சும்மா பேசுறா ஏதாவது அப்படின்னா உடனே அவர் வந்தார் ஒல்லியா இருந்தாரு ரொம்ப ஒல்லி பல்லெல்லாம் எடுப்பா இருந்தது நல்ல கருப்பு தலையெல்லாம் நல்ல சுருட்ட முடி நல்ல வெள்ள சட்டை கருப்பு கலர் பேண்ட்டு டக்கின் பண்ணி சொன்னாங்க இவரு தான் வந்து என்னுடைய தம்பிங்க அப்படின்னு எனக்கு அவரை பார்க்கும் போது அவ்வளோ ஒரு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருந்தார் அப்போலாம் வந்து அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே தோணியிருக்கும் போல் என்னடா இவரெல்லாம் வந்து இவரா இவர்கிட்டலாம் நம்ம பிரச்சனையே சொல்லணுமா ஆள் பார்த்தா ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவரு கையை கொடுத்தாரு நானும் கையை கொடுத்தேன் வணக்கம் சொன்னாரு நானும் வணக்கம் சொன்னேன் எனக்கு தெரியாது அப்பெல்லாம் அப்ப வந்து உட்காந்து பேசுனாங்க பைபிள் இருக்கிற வார்த்தைகள் சொன்னாங்க அப்புறம் ப்ரே பண்ணுங்க தம்பி அப்படின்னாங்க ப்ரே பண்ணும் அப்ப அந்த வாரம் போயிடுச்சு அடுத்த வாரம் நான் ரெடி ஆயிட்டேன் போறதுக்கு அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு அப்போதான் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுது கடவுள் ஒருவத்தை பார்க்கல உள்ளத்தை மட்டும்தான் பாக்குறாரு உள்ளம் எப்படி சுத்தமா இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்க்கை செழிப்பா இருக்கும் உள்ளம் சுத்தம் இல்லைன்னா வாழ்க்கை என்னதான் வந்து செழிப்பை கொடுத்தாலும் உள்ளம் சரியில்லாதப்போ செழிப்பு அப்படின்றது நிச்சயம் நிக்காது அப்படின்றத அந்த வயசுலே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதாலதான் உள்ளத்துக்கு நான் இம்பார்ட்டன் கொடுத்த அன்போட இருக்கணும் உண்மையான அன்போட இருக்கணும் எவ்வளோ கஷ்டமான காரியத்தில் ஒருத்தவங்க நம்ம எதிரியே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாலும் இல்லை எதிரி சரியாக வாழ முடியாமல் இருந்தால் கூட அந்த விஷயத்தை நம்ம காதில் வாங்கிக்கிட்டோன்னா அடுத்த நிமிஷம் நம்ம போய் அங்கே போய் நின்று என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டு அவங்களுக்கு அத்தனை விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்னு அந்த சின்ன வயசில் இருந்தே நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் தான் இன்றைக்கி எனக்கு அன்பே சாய் அளவுக்கு என்ன உயர்த்தி இருக்குது அப்படின்றது தான் நிச்சயம் இந்த சொந்தமும் இந்த பந்தமும் கடவுள் கொடுத்த ஒரு வரம் சாயப்பா கொடுத்த மிக பெரிய பொக்கிஷம் இந்த மாதிரியான சொந்தம் பந்தம் வெளியில நிச்சயமா இருக்காது அப்படியே இருந்தாலும் தன்னுடைய விருப்புக்கும் வெறுப்புக்கும் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வெளியில இருக்கிற சொந்தங்கள் காட்டுவாங்களே தவிர அன்பே சாயில் இருக்கிற சொந்தம் என்னைக்கும் ஒரே மாதிரியான நிலையில தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இப்போ ரீசெண்டான டேஸ்ல கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ண ஒரு விஷயத்த உண்மையான சொந்தம் 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 அத்தை மாமா அப்படி இப்படி சொல்லி ஓடுறோம் ஒடியாரம் பொண்டாட்டி புருஷ குழந்தைங்க அப்படின்னு ஆனா இதுல எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சுயநலம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த சுயநலம் சில நேரத்துல அதிகமா இருக்கும் போது வேண்டா வெறுப்பான வார்த்தைகள் ஜாலங்கள் ஜாஸ்தியா போகுது ஆனா பாருங்க நண்பர்கள் எதிர்வீட்டுக்காரவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரம் கூட நம்மளுடைய நெருங்கின சொன்னங்களுக்கு இல்லாமலே போகுது சில நேரத்துல அப்போ பாருங்க எதிரில் இருக்கிறவங்க கூட நம்ம மேலே அக்கறையும் அனுதாபமும் படுறாங்க நம்மளுடைய நெருங்கின சொந்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு எதிராக போகும்போது நம்மளே அவங்களுக்கு கசப்பாக மாறிடுறோம் இதுதான் சாயப்பா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பாடம் இது இப்போ இல்லை இது பல 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 வருஷமாக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் அப்போ தான் ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ண லிமிட் இருக்க இருக்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமா அந்யோன்யம் வர வர வாழ்க்கை கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் அன்பு செலுத்து ஆனா அடிமையாகிற அளவுக்கு அன்பு செலுத்தணும் அப்படின்னா வாழ்க்கையே வீணாகும் தென்றல்ல எவ்வளோ நாள் வேணாலும் காலத்தை தள்ளிடலாம் புயல்ல காலத்தை தள்ள முடியுமா அவ்வளோ பெரிய காரையே அடி தடிச்சு தூக்குது அத்தனை ஆழமரத்தை வேரோட சாய்க்குது பெரிய பில்டிங்கையே நாசம் பண்ணுது புயல் ஆனால் தென்றல் வாழ வைக்குது சின்ன செடியை கூட பெரிய மரமாக்குது அந்த தென்றல் அப்போ அடிமை இல்லாத அன்புத்தனம் அப்படின்றது வாழ்க்கையில் நல்ல சுவாசிக்க வைக்கும் சுயநலம் இல்லாத அன்பு அப்படின்றது கடவுள் கொடுத்த உள்ளம் அந்த கடவுள் கொடுத்த உள்ளத்தை நம்ம நிறைய சுத்தப்படுத்த படுத்த படுத்த சுயநலம் அப்படின்றது காணாமல் போயிட்டு 
அடுத்தவங்களோட வாழ்க்கைக்காக நம்ம வாழ வேண்டிய அன்பு கலந்த பொறுமையோட கருணையோட நம்ம வாழணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துலையும் மனசு நோக வேண்டிய அவசியம் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் யாராவது நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னா அவமானப்படுத்துறாங்களேன்னு சொல்லி அதையே நினைச்சுக்கிட்டு உடம்ப வீணாக்கக்கூடிய அவல நிலையும் நமக்கு நிச்சயம் வராமலே இருக்கலாம் நானும் என்னை இன்னமும் தயார்படுத்தணும்னு சொல்லிதான் சாயப்பா கிட்ட பிரே பண்ண போறேன் இதுவரைக்கும் நான் எனக்காக எதை பத்தியும் நான் கேட்டதே இல்லை ஆனா எனக்காக ஒரு விஷயத்த நான் கேட்க போறேன் நான் இன்னமும் முழுக்க முழுக்க தயாராகணும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சாதிக்கணும் நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் எல்லாரும் திறமையோட வாழணும் சின்ன சின்ன விஷயத்துல மூக்க விட்டு அதன் மூலமா கஷ்டத்தை நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆமா சாமியா நம்ம இருக்கவே கூடாது எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நம்முடைய நோக்கம் லட்சியம் என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில் போகணும் நமக்கு பின்னாடி வரவங்களோ முன்னாடி வரவங்களோ க கவலைப்பட வேண்டியதே இல்லை நமக்கு பின்னாடி இவங்க வரணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நமக்கு முன்னாடி அவங்களவையே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியமும் இல்லை சாயப்பாவுடைய விருப்பம் என்னவோ அதை நம்ம நெ தெளிவாக செஞ்சு நம்ம அவருடைய மனசில் இடம் பிடிச்சா போதும் மனிதர்கள் மத்தியில் இடம் பிடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை தயவு செய்து நம்ம விட்டுடுவோம் நம்ம நோக்கம் நல்லா இருக்கு நம்ம லட்சியம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா வரவங்க வரட்டும் நீ ஏன் வரல நீ ஏன் இப்படி இருக்க அப்படின்ற ஒரு மனக்குமரல்கள் இந்த நாளில் இருந்து உங்ககிட்ட இருக்கவே வேண்டாம் அதை நல்லா தெளிவுபடுத்திக்கோங்க சில சாய்ராம் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் என்ன அடிக்கிறாரு உதைக்கிறான்னு சொல்லிக்கிட்டு பண்ணுறாங்க அந்த வழி எனக்கு புரியுது அந்த வழி எனக்கு நல்லாவே புரியும் வலியோட அனுபவிச்சவன் தான் நான் கடவுள் வழியை எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அடுத்தவனுக்கு அந்த வழியை நீ கொடுக்காதடா அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த வழியையே கொடுக்குறாங்க வழியை உணராம இல்லை அடிக்குதா வலிக்குதா வலிக்கிட்டோம் நிச்சயம் வலிக்கிட்டோம் இன்னைக்கு உங்களுடைய பாவத்துக்கு நீங்க பல ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவத்துக்கு இன்னைக்கு உங்க வீட்டுக்காரர் அடிக்கிறாருன்னு நினைச்சுக்கோங்க ஒருவேளை வீட்டுக்காரர் அடிக்கலன்னா ரோட்ல போறவங்க வரவங்க அடிப்பாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட அதாவது வீட்டுல தன்னுடைய குழந்தைங்களை அம்மா அப்பா அடிச்சு வளர்க்கல அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு நிரந்தரமான சந்தோஷத்தை கொடுத்து அவன் பண்ணக்கூடிய தப்ப அவங்க கண்டுக்காம இருந்தாங்க அப்படின்னா நாளைக்கு ரோட்டுல போறவன் வரவன் அடிப்பான் வீட்டுல இருக்கிறவன் கண்டிக்கலனா வெளியில இருக்கிறவன் கண்டிப்பான் அப்ப வீட்டுல இருக்கிறவங்க கண்டிச்சாங்கன்னா வெளியில பசங்க ஒழுங்கா ஒழுக்கத்தோட வாழ்வாங்க இன்னைக்கெல்லாம் பாலியல் வன்முறை ஏன் இவ்வளவு மோசமா போயிட்டு இருக்குது சின்ன பத்தாவது படிக்கிற பையனே ஒரு குழந்தைய நாஸ்தி பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது அப்ப அந்த பையனுடைய வீட்டுல அந்த கண்டிச்சு வளர்த்து இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பு மட்டும் பத்தாது கண்டிப்போட சேர்ந்த அன்பு இருக்கணும் கண்டிப்பு மட்டும் காட்டி அன்ப காட்டாம இருந்தா குழந்தைங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் ஃபியூச்சர்ல எது எது என்னென்ன செய்யணுமோ அதாவது அந்தந்த இடத்துல செய்யணும் அறுசுவை உணவு உடம்புக்கு எப்படி நல்லதோ அதே மாதிரி தான் ஒரு குழந்தைக்கு அன்பும் தேவை கண்டிப்பும் தேவை ஒழுக்கமும் தேவை படிப்பும் தேவை நடத்தையும் நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சு வளர்க்கணும் முதல்ல பெத்தவங்க தன்னுடைய கஷ்டத்தை குழந்தைங்ககிட்ட சொல்லி வளர்க்கணும் என் கஷ்டம் என்னோட போட்டும் சொல்றீங்களா நிச்சயமா உங்க குழந்தைய தப்பான வாழ்க்கையில நீங்க வாழ வைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆகுது அதுக்காக உங்க கஷ்டத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது அதான் சொல்ல அறுசுவை உணவு மாதிரி அறுசுவை உணவு முழுக்க முழுக்க சாப்பிடவும் கூடாது தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஆறு சுவை உணவை நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் தேவையான அளவுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு புத்திமதி சொல்லணும் புத்திமதி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற குழந்தையும் உருப்படாது ஏன்னா அதுங்களுக்கு சுய புத்தியே இல்லாமல் ஆயிடும் கடைசியில் சொல் புத்தியும் இருக்காது சுய புத்தியும் இருக்காது அதுங்களா ஒரு புத்தியை கிரியேட் பண்ணி இதுதான் வாழ்க்கை நினச்சிக்கிட்டு வாழ்ந்து கடைசியில் வேற மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் சாயப்பா இருக்காங்க 
நிச்சயம் நமக்கு நல்வழு வாழ்க்கை கிடைக்கும் நான் சாய்பா குமுற குமுற குமுறன்னு சொல்லிக்கிட்டு மனசு சுத்தம் இல்லாம மனசுல தேவையில்லாத குப்பைகள் தீய சிந்தனைகள் கெட்ட எண்ணங்களை உங்களுக்கே தெரியாம வளர்த்து வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை தயவு செய்து இந்த நிமிஷமே களைச்சிடுங்க களைச்சிட்டாதான் உங்களுக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல உங்களுக்கு நீங்க தீர்க்க முடியாத அளவுக்கு கூட உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் ஃபியூச்சர்ல வரலாம் அடுத்தவங்களுடைய அன்ப சந்தேகப்படாதீங்க அடுத்தவங்களுடைய அன்பா சொல்லக்கூடிய விஷயத்த பணிவோடு ஏத்துக்கோங்க பணிவு இருக்கிற இடத்துல தான் தலைவன் ஆக முடியும் இவ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அப்படின்னு அந்த அகங்காரம் இருந்தா எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் அகங்காரத்தோட ஒண்ணுமே இல்லாம போயிட்டாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க தலைவர்களுக்கே அந்த நிலைமை எத்தனையோ தலைவர்கள் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாடுல இல்ல வெள வெளியில இருக்கிற உலக நாட்டுல இருக்கிற தலைவர்களுக்குள்ள யாரெல்லாம் அகங்காரத்தோட இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய இறுதி நாட்கள் எப்படி இருந்ததுன்றத படிச்சு பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இல்ல அந்த நியூஸ கேள்விப்பட்டவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அகங்காரம் நம்ம வாழ்க்கையே அழிச்சிடும் பணிவு இல்லாத தனம் நம்ம வாழ்க்கைய சின்ன பிணமாக்கிடும் பட்டாதான் புரியும் அப்படின்னு நிலைமைக்கு தயவு செய்து போயிடாதீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சு சுசகமா நடந்துக்கிறதா வாழ்க்கையுடைய மிக பெரிய வெற்றி சின்னத்தை நீங்க பொறிக்க முடியும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க கற்றவருக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்புன்ற மாதிரி சாயப்பாவோட குழந்தைகளுக்கு சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்க விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா பணிவோட இருங்க அப்பாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதைய பெரியவங்களுக்கு கொடுங்க சின்னவங்களா இருந்தாலும் அன்போட சில விஷயங்கள் சொன்னாங்கன்னா அதையும் மனப்பூர்வமா ஏத்துக்கோங்க உங்க குறைய சுட்டி காட்டிட்டாங்கன்னு சொல்லி பெருமைப்படுங்க என்னோட லைஃப்ல ஸ்கூல் படிக்கும் போது நான் வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸா எழுதுவேன் அந்தந்த டேல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அன்னைக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ண என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இன்னொருத்தவங்க இன்னொருத்தங்களை பார்த்து நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் என்ன நல்லது கற்றுக்கிட்டேன் என்ன கெட்டது கற்றுக்கிட்டேன் இது ஒவ்வொரு நாளும் அந்த டைரி எழுதி வைக்காம தூங்குறது இல்லை இப்போ எப்படி அன்பே சாயில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மணி நேரம் பேசாமல் தூங்க போகிறது இல்லையோ அதே மாதிரி அன்னைக்கு அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்காக நான் அரை மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அந்த டேவை நான் ஃபுல்லாக டீப்பாக நோட் பண்ணணும் டீப்பாக நோட் பண்ணும்போது நான் எதில் சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் எதில் துக்கம் அடைஞ்சேன் துக்கம் அடைகிறதால எதனால் ஒருவேளை நம்ம பண்ண மிஸ்டேக்ஸா இதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்னை வந்து சில நேரத்தில் திட்டுவாங்க ஏன்டா அப்படி இருக்கிற அப்படின்னு அப்போ ஏதோ ஒரு மனசில் ஹர்ட் பண்ணியிருக்க அந்த வழி தெரிஞ்சதால தான் அவங்க அப்படி கதை கேட்குறான் அப்படின்னும் போது நான் உடனே என் தப்பை திருத்திக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு மனுஷனாக இருந்தேன் திருந்தினாதா மனுஷன் திருந்தலைனா அது வந்து மிருகம் அப்படின்றத இன்னைக்கு இல்லை அன்னைக்கே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ மிருகமாக எதுக்கு இருக்கணும் கடவுள் மிருகமாகவா நம்மளை படைச்சாரு மனுஷனாக தான் நான் படைச்சாரு மனுஷனுக்கு உண்டான இயல்பான கேரக்டர்ஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் இல்லையா இருக்கு அதை வந்து கரெக்டாக பயன்படுத்திக்க முடியல சரி வாழ்ந்துட்டோம் ஆனால் இனிமே அறிவு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ அந்த அறிவை நம்ம நல்ல விஷயங்களுக்காக யூஸ் பண்ணாத மறுபடியும் அந்த அறிவை நம்ம மோசமான இடத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சாயப்பாவே வந்தாலும் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது அதனால் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லபடியாக வாழணும் அப்படின்னா சாயப்பா உங்கள் இதயத்தில் குடியிருக்கணும் நீங்கள் போகிற இடம் எல்லாமே சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னா சாயப்பா உங்கள் இதயத்தில் இருக்கணும் உங்களுக்காக சாயப்பா கவலைப்படணும் ஓகேவா உங்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது உங்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்படுற கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னா சாயப்பா உங்களை உங்களுக்காக கவலைப்படலன்னு அர்த்தம் இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் எனக்காக கவலைப்பட்டதே இல்லை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எனக்காக ஒரு இடத்துல கூட நான் கவலைப்பட்டதே இல்லை சாயப்பா எனக்காக கவலைப்படுறாரு அதனால தான் அவர் என்ன வழிகளை செய்கிறாரோ அந்த வழிகளை எனக்கு புரிய வைக்கிறாரு அதன்படி செய்ய வைக்கிறாரு அதனால எனக்கு எந்த இடத்துலையும் நான் பின்னோக்கி போகலை ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு கஷ்டங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நாட்களாக இருந்தா கூட அது சிறப்பான நாட்களாக அந்த அன்னைக்கு நைட்டை நான் மாற்றி விட்டுறாரு ஸோ எனக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு இன்னமும் அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லி தான் 
நான் உங்ககிட்ட மனப்பூர்வமாக கேட்டுக்கிற கெஞ்சி கேட்டுக்கிற அன்போடு இருங்க பண்போடு இருங்க பணிவு ரொம்ப முக்கியம் யார் யார் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வந்து உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு வெறுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா உடனே வெறுப்பை காட்டாதீங்க நீயா நானா அப்படின்னு கத்துறோம் அப்படின்னா கடைசியில் சாயப்பாவே நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்க நம்ம வாழ்க்கை வந்து மிருகத்தோட மோசமாக போயிடக்கூடாதுன்றக்காக ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட நோக்கத்தோடு தான் நான் சொல்கிறேன் வாழ்க வளர்க இந்த நாளில் சாயப்பா அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக செய்வார் நீங்கள் என்னென்ன ப்ரேயர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கணும்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம்